ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என் சமையல் அறையில் இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது மின்ட் வெஜிடபிள் புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தலை ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு நாலு கீத்து தேங்காய் வெங்காயம் பாதி அஞ்சு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை கால் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு அன்னாசி பூ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது நல்ல ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலா பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கூடவே நீங்கள் முந்திரியும் ஆட் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ரைஸில் நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறதுனால கலர் வந்து உங்களுக்கு க்ரீனிஷாக கிடைக்காது பட் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் புதினா ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறிகளை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக பீன்ஸு கேரட்டு கொண்டக்கடல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த விஜிடபிள் தான் இதுக்கு ஆட் பண்ணணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பமான உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகா மசாலாவில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாலாம் நல்லா வதங்கணும் எண்ணெய் பத்தலைனா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம்லேருந்து இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு நான் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு மூணு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ரைஸ்க்கு எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ரைஸ் பொறுத்து தான் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பாதி லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஒரு விசு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது 
நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்